Mun nimi on Aki Pohjankyrö ja mä työskentelen tutkijan nimikkeellä täällä Helsingin kaupungin museon kuvaarkistossa. Meillä on kuvaarkistossa noin miljoona valokuvaa, joista noin 70 000 on digitoitu ja joista ehkä noin 40 000 on saatavilla verkossa. Taideteoksia on, taideteokset on oikeastaan digitoitu kaikki, mutta niitä on vähemmän vähemmän verkossa saatavilla sekä tekijänoikeus että, että, että kuvan laatu asioiden vuoksi. Sitten meillä on esinekokoelmia tietysti ja verkossa saatavilla myös paikkatietoa. Meillä on myös arkistokokoelma, joka sisältää julisteita, kirjeitä, karttoja, tämän tyyppistä niin sanottua paperipohjaista aineistoa ja siitä on myös verkossa suuri osa. Me ollaan nyt kansallisarkistossa ja kansallisarkiston vanhassa tutkijasalissa. Ja mä olen Lauri Hirvonen, työskentelen kansallisarkistossa tekstin tunnistuksen asiantuntijana. Ja mun tehtävänä on kehittää malleja käsinkirjoitetun tekstin sekä konekirjoitetun tekstin tunnistamiselle ja sitten sen tekstin saattamiseen koneluettavaan muotoon. Työskentelen kansallisarkistossa EU-rahoitteisessa READ-hankkeessa, joka on Recognition and enrichment of archival documents. Ja tämä hanke pyrkii tuottamaan metodeja ja työkaluja, joilla voidaan tunnistaa käsinkirjoitettua tekstiä kielestä ajasta riippumatta ja tuottamaan niin saamaan se teksti sitten koneluottavan muotoon ja vapaasti käytettäväksi. Olen Minna Ryyppö ja olen Museoviraston tiedonhallintayksikössä paikkatietoasiantuntijana. Ja tehtäväkuvaani kuuluu kulttuuriympäristön tietojen ja tietojärjestelmien kanssa tekemisissä oleminen. Ennen kaikkea niihin liittyvät paikkatiedot ja paikkatietojärjestelmät, mutta myös muutenkin näiden tietokantojen, tietokantojen ja tietopalveluiden kanssa työskentely. Mä olen Jutta Kuitunen, kirjasto, arkisto ja arkeologiset kokoelmat, yksikön yliintendentti, eli työn kuvan kuuluu puuhaaminen kaikkien näiden aineistojen parissa. Mä olen Ville Rohiola. Museoviraston arkeologisten kokoelmien amanuenssi, mutta sitten tässä tapauksessa SUOLT-projektin Museoviraston puolen projektipäällikkö. SUOLT-projekti tarkoittaa Suomen arkeologisten löytöjen linkitetty ja avoin tietokanta. Mun nimi on Anna Vesman ja mä oon tässä SUOLT-projektissa vastuussa näistä metallinetsin harrastajien ja, ja, ja projektin välisestä yhteydenpidosta. Olen Elina Yliojanperä ja työskentelen Ylen elävässä arkistossa. Me julkaistaan Ylen vanhoja TV- ja radio-ohjelmia sekä Ylen filmiyhtiöltä lunastamaan materiaalia. Verkko on kaikkien katsottavaksi. Mä olen Tuomas Nolvi. Mä työskentelen Yleisradion arkistossa, missä mekin tällä hetkellä ollaan. Mun titteli on suunnittelija. Mä, mun päävastuualueena on meidän avointen arkistojen julkaiseminen. Sen lisäksi mä teen draamajulkaisua Areena, kuunnelmia lähinnä. Ja mm. sitten vastaan, vastaan myöskin osittain meidän tietopalvelusta. Mä työskentelen tuolla SKS, eli Suomalaisen kirjallisuuden seuran tutkimusosastolla. Ja se on semmoinen yksikkö kuin Edit, Suomalaisen kirjallisuuden kri kriittiset editiot. Ja siellä laaditaan tieteellisiä editioita Aleksis Kiven tuotannosta. Ja Topeliuksen lukukirja Suomennoksesta tällä hetkellä. Ja tämä aineisto koostuu käsikirjoitusaineistosta ja painetuista teoksista, lähinnä 1800-luvun aineistoista. Kyllä, olen Erkki Tolonen kansalliskirjastosta ja työskentelen Finnan kanssa, on Finnan kehittämispäällikkö. Joo, mä olen Maria Virtanen, mä olen kansalliskirjastossa. Finnan parissa töissä olen palvelusuunnittelija se tarkoittaa sitä, että mä teen tosi paljon töitä Finnan osallistuvien organisaatioiden kanssa, suomalaisten arkistojen, kirjastojen, museoiden kanssa. Muun muassa heidän kanssa on paljon tehty työtä, että miten me voidaan Finnan kautta avata dataa ja aineistoa. Mä olen Eetu Mäkelä, mä olen digitaalisten ihmistieteiden apulaisprofessori Helsingin yliopistosta. Teen, olen niin kuin koulutukseltani tietojen tieteilijä ja mun tutkimuksen aiheena on se, että miten laskennallisilla menetelmillä voisi avustaa ihmistieteiden tutkijoita tekemään työtään, tekemään tutkimusta.
Mun nimi on Sanna Marttila ja mä oon viimeiset viisi vuotta tehnyt töitä Open Knowledge Finlandissa. Ja siellä mä oon työskennellyt erityisesti avointen kulttuuriperintöaineistojen ja avoimen kulttuurin kanssa. Noin viisi vuotta sitten mä perustin sellaisen avoin GLAM-verkoston Suomessa. Ja GLAM tulee sanoista Galleries, Libraries, Archives ja Museums. Eli kirjastot, arkistot ja museot ja galleriat ja niiden parissa sitten on tehnyt töitä. Ja tämä verkosto oli oikeastaan perua tämmöisestä kansainvälistä verkostosta, joka on nimeltään Open Glam. Ja me mietittiin Suomessa ja Pohjoismaissa, että miten voitaisiin saada enemmän tämmöistä kansallista keskustelua ja kansallista toimintaa tälle alueelle ja perustettiin sitten tämmöinen verkosto. Mä oon myös sitten tutkija, että mä oon tehnyt mun oman väitöskirjan Aalto-yliopistolle avoimista kulttuuriperintöaineistoista ja miettinyt, että miten osallistuvan suunnittelun ja keinoin voidaan edistää osallisuutta meidän yhteiseen kulttuuriperintöön ja minkälaisia keinoja siihen voisi, voisi käyttää niin muotoilun keinoja.